हाँ जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल हेल्थी फिट एंड फाइन ओके स्टूडेंट्स गिव योर अटेंडेंस हाँ जी स्मृति गुरविंदर सिंह प्रेजेंट हाँ जी बेटा हरी अप ज्वाइन योर क्लास so that we can start sudan diya veer pratap han ji beta वीर प्रताप जुझार सिंह भवन ज्योत मनीभा हाँ जी बेटा हरियाप दीक्षा मनदीप कौर भैया आ जाओ टाइम हो गया ग्यारह बारह हो गए हैं टू मिनट्स आर ओवर एंड स्टिल यू आर गोइंग टू एंटर साक्षी राजप्रीत कौर आ जाओ भी आ जाओ आपको मुबारकबाद देनी है फॉर योर बेस्ट रिजल्ट गुड रिजल्ट हाँ जी साक्षी एज कम हाँ जी बेटा अरुमान ओके अब प्रेजेंट होके चले ना जाना कि अटेंडेंस दे दी मैम ने देख लिया चलो आर टास्क इज ओवर नाउ वी कैन लीव नो स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टे हेयर यू हैव टू स्टडी ओके एंड बी प्रेजेंट बी रेगुलर विद योर स्टडीज सो दैट नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट चलो इलेवंथ दिस इज ग्रेड इलेवन नेक्स्ट ईयर यू हैव टू ब्रिंग बेस्ट रिजल्ट फॉर ग्रेड ट्वेल्व आई नो यू विल बी एबल टू डू साक्षी मनवीर सिंह हाँ जी दे आर प्रेजेंट ऋतिक नंदा इज प्रेजेंट दिव्या हाँ जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा डोंट लीव योर क्लास आफ्टर गिविंग अटेंडेंस otherwise your presence will be marked absent if you will leave class i will come to know that how many views are there so if you leave your class after giving your presence even then you will be considered as an absent vanshika ekta has come okay students so without wasting our time that 4 minutes are over okay student first कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू दैट बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपके अच्छे रिजल्ट के लिए आपने अपनी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम क्लियर किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस यू एंड आई वॉन्ट दैट नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम दैट ऑल्सो यू विल डू एक्सेल यू विल गिव योर बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स ओके कीप इट अप ओके स्टूडेंट्स येस्टरडे अमित पाल ऑल्सो हैज कम वंशिका एंड मनदीप कौर ओके जस्ट दे आर गिविंग सेंडिंग थैंक यू मैसेज ओके स्टूडेंट्स यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट वराइटी ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स डिफरेंट वराइटी ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स वेयर यू नीड टू सी दैट वेट फॉर वन मिनट दैट माई मार्कर वन मिनट हाँ जी स्टूडेंट्स ओके सो दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट वराइटी ऑफ सोर्सेज दैट वेयर 
it is classified into three bases three categories uh, first one on the basis of duration time period long term short term and medium term long term it is for more than 5 years medium term it is for one year more than one year and less than 5 years then short term it is for less than one years so according to du duration you can take uh, you can choose the sources of funds uske baad hum baat karte hain apne that ownership basis owners funds are there and borrowed funds are there ownership uh, uh, basis that means owners owners fund where you are getting the ownership if you are going to invest money in some business in some sources or borrowed funds borrowed means you will just get the creditorship and then generation basis there are internal sources and external sources internal sources that from within the business whatever income you are going to generate that you are retained profits and that your equity shares और एक्सटर्नल सोर्सेज जो भी पैसा हम बाहर से कलेक्ट करते हैं बाहर से रेस करते हैं बोरो करते हैं एट आर एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड ओके स्टूडेंट्स तो ये थे हमारी तीन कैटेगरीज हम बात कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस की एट ईच एंड एवरी स्टेप बिजनेस नीड मनी फॉर रनिंग देयर बिजनेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस टू मॉडर्नाइज देयर बिजनेस टू दैट एंड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस तो ये सारे हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस ये हमारे पास सारे रीजन है वी नीड मनी चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट हो चाहे वो हमारी हो वर्किंग कैपिटल की करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट हम वर्किंग कैपिटल से पूरी करते हैं एंड फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू फुलफिल विद हेल्प ऑफ फिक्सड कैपिटल ओके स्टूडेंट सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी नीड टू सी वट आर दोर्सेज डिफरेंट वराइटी ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है और उन सोर्सेज को हमने कंपेयर करना है क्या करना है उसका रिस्क एंड रिटर्न मतलब उसके बेनिफिट और उसके ड्रॉबैक दोनों को हमने कंपैरिजन करना है आफ्टर कंपेयरिंग देन वी विल कम टू नो कि ये वाला सोर्स हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा दैट विल बी चीपर ऑल्सो वी विल बी एबल टू फुलफिल आर रिक्वायरमेंट मतलब हमारे लिए सस्ता भी पड़ेगा और हमारी जो जो रिक्वायरमेंट है पैसे की वो पूरी भी हो जाएगी तो आपने ऐसे कंपेरिजन करना है लेकिन कंपैरिजन हम बाद में करेंगे सबसे पहले हमें अपना ग्रेड इलेवन में हमारा क्या लेवल है दैट यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट ईच सोर्स व्हाट इज दैट पर्टिकुलर सोर्स एंड देन व्हाट आर मैरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको उस सोर्स के मैरिट्स एंड डीमेरिट्स पता करने हैं कंपैरिजन जो होगा वो होगा हमारा ग्रेड ट्वेल्व में तो यहाँ पे यू विल कम टू नो अबाउट वट आर दी सोर्सेज ऑफ फंड एंड वट आर इट्स मैरिट्स एंड डीमेरिट्स तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा क्या है कि आज हमारा पार्ट टू चल रहा है जिसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक जो भी हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू डू द रिटेन अर्निंग वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट सोर्स सोर्स ऑफ फंड तो आज का सोर्स ऑफ फंड हमारा कौन सा है रिटेन अर्निंग सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस कॉन्सेप्ट वट इज द कॉन्सेप्ट क्या मतलब ये आइडेंटिफाई मैंने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्यों सेट किया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने का पर्पस ये है कि आपको मतलब ये जो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि व्हेन क्वेश्चन विल कम दैट दे विल गिव यू द लाइन मीनिंग आपको रिटर्न अर्निंग का मीनिंग दिया होगा डेफिनेशन दी होगी एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट अब भाई अगर अब मैं आपको रिटर्न अर्निंग करवा रही हूँ आप कहोगे मैम ये तो रिटर्न अर्निंग है बट वेन यू विल बी एबल टू कम्प्लीट यूर होल सिलेबस एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि ये ये लाइन है तो आपका याद रखना वहां पे जरूरी है कि यस ये कॉन्सेप्ट कौन सा था ये तो हमारे चैप्टर एट में से था ये रिटेन अर्निंग है सो सो यू आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक दैट इफ आई गिव यू क्वेश्चन दैट बाय राइटिंग दीज लाइन की कॉन्सेप्ट दिया होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो उस लाइन से कि कौन सा कॉन्सेप्ट है तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट्स मैरिट्स एंड डीमेरिट्स तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है चलो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से आज टॉपिक इज रिटेन अर्निंग ओके स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस की बिजनेस फाइनेंस दैट मीन्स जो भी आपने पैसे इकट्ठे करने हैं उसके लिए आपके पास दो सोर्स हैं ऑनर्स फंड एंड बॉर्ड फंड ऑनर्स फंड और बॉर्ड फंड अब इसमें आपके ये चॉइस है कि आप यहाँ से किससे पैसा इकट्ठा करना है जो जो भी सोर्स आपको जिस सोर्स में मतलब मैंने जैसे मैं पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ अपने बिजनेस के लिए The person who will buy my shares, 
मेरी कंपनी के जो शेयर खरीदेगा वो मेरी कंपनी का क्या बन जाएगा ही विल बिकम द शेयर होल्डर आप, आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी आपको तो वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी क्या आइडेंटिटी क्या होती है दे आर द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस वो ऑनर बनते हैं कैसे डिटेल में आपको बताऊंगी तो ऑनरशिप वाले जो हमारे हैं वो ऑनर्स फंड है और ऑनर फंड में ही हमारा आज का जो टॉपिक है रिटेन अर्निंग इट कम्स अंडर ऑनरशिप फंड ऑनरशिप सोर्सेज ऑफ फंड तो उसका ये पार्ट है बॉरड फंड जब आप किसी से कोई पैसा बोरो करते हो वहां पे आपको ऑनरशिप नहीं मिलती है तो हमारे पास उसके साथ साथ हमारे पास दो सोर्सेज हैं एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है तो देखो रिटेन अर्निंग इट इज अ पार्ट ऑफ ऑनर फंड एज वेल एज इंटरनल सोर्सेज मैं इंटरनल सोर्सेज क्या है भाई आपका अपना प्रॉफिट है आप अपने बिजनेस में जो बिजनेस से जनरेट करते हो उसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्स तो रिटर्न अर्निंग जो है हमारा इंटरनल सोर्स है ऑनरशिप सोर्स ऑफ फंड है ये कैसे है इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं चलो आगे पढ़ते हैं हाँ जी स्टूडेंट तो ये हम बात कर रहे हैं इन दोनों की कि रिटेन अर्निंग इट इज ए पार्ट ऑफ ऑनर फंड इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फंड अब सबसे पहले रिटेन अर्निंग है क्या स्टूडेंट्स आपको पता है बिजनेस इज गोइंग टू परफॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जाते हैं वट इज द रीजन बिहाइंड परफॉर्मिंग दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या एम क्या है आप बताओ प्रॉफिट वेरी गुड बिजनेस का जो एम होगा वो प्रॉफिट होगा अब वट एवर प्रॉफिट वी हैव ऑन जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है आगे हमारे पास सपोज करो हमारे पास पूरे साल का साल की बात कर रहे हैं एक साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है From 1st April to 31st March. तो अब हमारे पास जो पूरे साल में हमने प्रॉफिट कमाया है सपोज करो दो, दो लाख रुपए है टू लाख रुपीज अब उस प्रॉफिट का करें क्या है तो ये हमारे लिए एक डिसीजन बन जाता है कि वट यू आर गोइंग टू डू विद दैट प्रॉफिट एंड अब जो प्रॉफिट आप कमाते हो कंपनी को उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ता है कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट द अमाउंट विच दे हैव अर्न जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स देना है तो आफ्टर पेइंग टैक्स जो आपके पास बचा वो आपका अपना प्रॉफिट है जो आपका दिल करता है उस प्रॉफिट से करेंगे लेकिन हम बिजनेस की बात कर रहे हैं हमारी पॉकेट मनी की बात नहीं कर रहे तो जो बिजनेस में जो हमारे पास प्रॉफिट आता है आफ्टर पेइंग टैक्स अब उसका क्या करना क्या है हमें तो उसमें आपके पास दो डिसीजन बचते हैं कि जैसे आपके पास ये प्रॉफिट आया आफ्टर पेइंग टैक्स टैक्स पे करने के बाद की बात कर रहे हैं आफ्टर पेइंग टैक्स देर इज वन वे दैट मीन्स आपने आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है uh, मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की नहीं बात कर रही मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें से आप, आप करना क्या है आपने फर्स्ट यू हैव टू पे रिटर्न टू योर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर भाई आपके बिजनेस में जिन लोगों ने पैसा लगाया है किसी ने शेयर खरीदे हैं किसी ने डिवेंचर्स खरीदे हैं आप, आपने किसी से लोन लिया है तो सबसे पहले आपने इनके पैसे वापस करने अगर लोन लिया है तो इंस्टॉलमेंट आपने देनी है टाइम पे रेगुलर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट विल भी देर अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो डिबेंचर इशू कर आपको बताएंगे कि डिबेंचर डिबेंचर क्या होते हैं वो इशू कैसे करते हैं या उसके मैरिट डी मैरिट्स क्या है तो डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें आप ये जान लो कि जो अगर किसी ने दो लाख दिया है तो दो लाख के साथ हमें प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा तो ये हमारे डिबेंचर के लिए अमाउंट जाना है ऐसे ही शेयर के लिए भी हमारे को पार्ट ऑफ प्रॉफिट हमने इन्वेस्टर्स को देना है शेयर होल्डर्स को देना है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा एक तो हमारे पास ये वाला खर्चा हो जाएगा कि यू नीड टू पे डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना आपने साथ में आपका आ गया रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग अब रिटेन का मतलब क्या है रिटेन का मतलब होता है रखना अर्निंग जो आपने अर्न किया है मतलब वो पैसा रखना जो आपने अर्न किया हुआ है तो रिटेन अर्निंग ये है अब आपके पास देखो प्रॉफिट है जो बचा है प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद अब आपने उसमें डिसीजन लेना है कि आपने उसको करना क्या है भाई मैंने डिविडेंड देना है साथ में अपने बिजनेस में पैसा रखना है तो अब भाई कितना डिविडेंड देना है कितना पैसा रखना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को कितना हिस्सा देना चाहते हो और अपने बिजनेस में कितना रखना चाहते हो अब वो बिजनेस में रखना क्यों है क्या उसका रीजन है और ये रिटेन अर्निंग है क्या चलो पढ़ते हैं अब सबसे पहले रिटेन अर्निंग जैसे मैंने आपको बताया रिटेन का मतलब है रखना अर्निंग का मतलब जो आपने अर्न किया तो रिटेन अर्निंग After paying tax, a portion of net earning retained in the business for future operations. मतलब आपने अपने जो अपने आप अर्न किया है जो प्रॉफिट कमाया है आफ्टर पेइंग टैक्स 
आप अपने बिजनेस में रख रहे हो किस लिए रख रहे हो वट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट यू हैव टू गो फॉर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज आपको बिजनेस के ऑपरेशन करने हैं कोई रॉ मेटेरियल खरीदना है कोई खर्चे करने हैं कोई एक्सपेंसिस करने हैं आपने एक्सपेंशन uh, करना है तो वट एवर एक्सपेंसिस विल बी केयर चाहे वो फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट हो चाहे वो करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट हो आपने वो पूरी करनी है अब वो पूरी करने के लिए आप जो बिजनेस में पैसा रखते हो दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग तो ये क्या हो गया अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग रिटेन रिटेन दोबारा रिपीट करूंगी जो आपने रखा है इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर ऑपरेशन जो फ्यूचर के ऑपरेशन जो होंगे जो आपके फ्यूचर आने वाले टाइम में जो आपके एक्सपेंसिस हो गए देखो एक तो होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या फिर कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है कोई लॉस हो सकता है अनसर्टेन इवेंट के करके अब जैसे कोविड नाइनटीन कर करके हमारे कितने क्राइसिस आ गए हैं जो आपकी पिछली सेविंग्स है वो इस टाइम में काम आ रही है कि यू आर एबल टू मैनेज यूर एक्सपेंडिचर देखो खर्चे तो कम नहीं हुए हमने खाना बंद नहीं कर दिया हमने हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स चल रही है और हमारे खर्चे बड़े हैं कोविड नाइन्टीन में तो ये क्या है आपकी वो जो सेविंग जो आपने रखी है टू मीट यूर लाइबिलिटीज टू मीट अनसर्टेन इवेंट्स To meet growth opportunities, ये आपकी saving उसमें काम आती है। तो you have to retain earning for your future operations. तो इसको हम कहते हैं retain earning. अच्छा इसका एक और नाम भी है flowing back of profits. आपको बोलूँगी यहाँ पे flowing back of profits. ये flowing back of profits का मतलब क्या है? Flowing. That means reinvest your profits. जो आपने प्रॉफिट कमाए हैं उनको दोबारा से री इन्वेस्ट करना री इन्वेस्ट जैसे कि हम कोई एक्सपेंशन करने जा रहे हैं कोई ब्रांच खोलने जा रहे हैं तो वो ब्रांच खोलना क्या होगा जो तो आपका पास प्रॉफिट आपके पास आया प्रॉफिट आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हो जिससे आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा अगर आपने एक रुपया री इन्वेस्ट किया कहीं एक्सपेंशन में तो एक लाख का दो लाख बनने के चांसेस है चलो एक लाख डेढ़ लाख दो लाख मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग सम मोर प्रॉफिट तो ये क्या है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको आप आ, कहीं पे री इन्वेस्ट करो तो हमने क्या करा इसका दूसरा नाम हमने कहा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और ये हमारे क्या है दिस इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट सोर्स है आपका मतलब आपके अपने प्रॉफिट्स हैं जो भी आप कमाओगे आपके अपने हैं एनी टाइम कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर विश तो आप अपनी मर्जी से अपनी च्वाइस से इसको आप यूज कर सकते हो तो ये हमारे पास क्या हो गया रिटेन्ड अर्निंग अब स्टूडेंट्स अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वट आर दैरिट्स एंड वट आर दैरिट्स अब देखो सबसे पहले बात करते हैं दिस इज अमानेंट सोर्स दैट मीन दिस इज योर ऑनर्स फंड आपके अपने पैसे हैं तो आपको क्या करना है आपको किसी को रीपे नहीं करना है भाई मैंने प्रॉफिट कमाया है दिस मनी आई हैव अर्न विद माई एफर्ट्स एंड नाउ दिस इज माई विश हाउ आई वॉन्ट टू यूज इट तो इसके लिए मुझे किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है ये मेरे लिए एक परमानेंट सोर्स है कि अगर मेरे को कल को कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ेगी दैट दिस सोर्स आई हैव सो इट इज परमानेंट कि मतलब मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा एक मेरे पास इनकम का फाइनेंसिंग uh, का एक जरिया ये होगा तो ये हमारे लिए सबसे पहला बेनिफिट क्या है इट इज अमानेंट परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंड दैट यू कैन गेट यू गेट एवरी ईयर एंड यू कैन यूज As per your expectations, as per your purpose, as per your wish. उसके बाद second, operational freedom. Students, here you are getting high degree of operational freedom. Operational freedom क्या मतलब जो भी आपके futures operations हैं. And if suppose you are going to plan about expansion, आप expansion करना चाहते हो. आप अपने business की कहीं और किसी नए product में आप invest करना चाहते हो. नया product launch करने वाले हो. या फिर न्यू लाइन में कोई और लाइन में एंटर करने जा रहे हो या फिर आप अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी लाने जा रहे हो या आप अपने बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए डेली के खर्चों के लिए आपको पैसे चाहिए तो ये क्या है दिस इज योर मनी तो आपके लिए एक हाई डिग्री की ऑपरेशनल फ्रीडम मिल जाती है कि वट एवर मनी यू हैव अर्न एज ए प्रॉफिट दैट यू कैन यूज इन योर बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन तो ये आपके लिए एक फ्रीडम हो जाती है कि आपको इसको इस, इसके बारे में किसी से कुछ भी पूछने सोचने या पे करने की जरूरत नहीं है अब पे करने की बात कर रहे हैं तो ये हमारा अगला बेनिफिट है नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट अब एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है नो डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट क्या है देखो जब अगर आप लोन ले रहे हो इफ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम ए बैंक तो उसी वक्त क्या होगा 
कि आपको अपना वो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी अब इंस्टॉलमेंट में क्या क्या शामिल होता है इंस्टॉलमेंट में यूर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने एक्चुअल अमाउंट लिया है बोरो किया है बैंक से सपोज टेन लाख रुपीज आई है बोरो नाउ टेन लाख रुपीज दिस इज ए प्रिंसिपल अमाउंट इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहें और अगर हमारा इस देखो आ, कोई फ्री में तो आपको पैसे देगा नहीं तो आपको उसके लिए क्या है आपको इंटरेस्ट भी देना देना पड़ेगा दिस इज द रीजन पीपल आर गोइंग टू लैंड मनी वो लोगों को उधार किस लिए देते हैं क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कि अगर वो एक जैसे एक लाख के ऊपर आपका दो परसेंट है दो हजार रुपया पर मंथ आपको पे करना पड़ता है जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बाहर के जो लोग हैं आरती हैं आरती तो नहीं कहेंगे जो दो आर गोइंग टू लैंड मनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए तो ये हमारे को क्या करते हैं कि टू परसेंट इंटरेस्ट पे आपको मंथली uh, uh, जो है आपको uh, जो पैसे उधार पे देते हैं तो मतलब क्या है कि दे वॉन्ट टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा दैट इज वाई दे आर गोइंग टू लैंड यू मनी तो उससे उनको क्या है उसको एक्स्ट्रा उनको रिकॉर्ड मिलेगा तो ये आपके लिए क्या है दिस इज बर्डन फॉर यू आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन है कि आपने एक लाख रुपया लिया उसके साथ साथ आपको हर मंथ दो पे एज एन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो क्या है डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है कि लोन लिया है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपने शेयर्स इशू किए हैं आपको डिविडेंड देना पड़ेगा आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये आपको बताऊंगी कि क्या क्या है आप बस ये सुनो कि क्या क्या पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा तो ये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या है कोई ऐसा नहीं है आपका अपना पैसा है चाहे आप जैसे मर्जी जहां मर्जी खर्चिए तो दिस इज योर विश दैट मीन्स दिस इज ए परमानेंट सोर्स एंड You have operational freedom, high degree of operational freedom कि आप जो भी अपने बिजनेस की एक्टिविटीज करना चाहते हो उसके लिए जिस जो आपने अर्न किया है वेयर यू वॉन्ट टू दैट यूज दीज फंडट इन विच मैनर मैनर मतलब इन विच क्वान्टिटी दैट इज योर डिजायर होंगी और इसकी कोई भी आपको कॉस्ट नहीं है मतलब आपको किसी को रीपे करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई आपका या अपना सपोज दो लाख रुपया अर्न किया है प्रॉफिट है आपका तो दो लाख आपकी मर्जी है आपने जहां जैसे इन्वेस्ट करना है करिए आप उन्हें ना किसी को वापस करने हैं ना उस पर किसी को ब्याज देना है कुछ नहीं करना सो दैट इज गुड फॉर यू सो स्टूडेंट नो एक्सप्लेट कॉस्ट उसके बाद मोर कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब लॉसेस अच्छा ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हो सकता है बाद में रेज करते हैं सो बेटा यू कैन टेक अ स्क्रीन ऑफ दिस तो आपके लिए क्लिक ले लेती हूँ ताकि आपको भेज सकूं हाँ जी तो स्क्रीनशॉट उसमें क्या है आपके लिए हेडिंग्स जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में नहीं दी है अच्छा बेटा देखो बच्चे पूछते हैं कि आ, कौन सी बुक लें पढ़नी हमने एनसीईआरटी है एनसीईआरटी के अलावा हमने कोई बुक नहीं पढ़नी हाँ आपके रेफरेंस बुक जैसे कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आपके पास वी वासन है आर्या पब्लिशर्स की आपकी केस स्टडीज बुक है आप वो पढ़ सकते हैं आप किसी भी राइटर की कोई भी बुक लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल है आपको अच्छी लगती है हमारी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जो बुक लेना चाहें आप ले सकते हैं बस हमारा पर्पज क्या है कि हमारा पर्पज है एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और पेपर जो है हंड्रेड परसेंट अटेम्प्ट करना सही से करना उसके लिए हमारे को एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है अभी से एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू रीड फ्रॉम दैट एनसीईआरटी बुक फॉर ग्रेड ट्वेल्व तो ग्रेड ट्वेल्व में तो हमारे लिए बोर्ड का एग्जाम है तो उसके लिए तो हंड्रेड परसेंट कंपल्सरी है कि आपका पेपर उसी में से आएगा तो अभी से अगर आप हैबिट बनाओगे एनसीआरटी में से पढ़ने की बेटा आई एम हियर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का डाउट है कोई लाइन नहीं समझ जाती कोई वर्ड नहीं समझ आता कोई पैराग्राफ नहीं समझ आता कोई सेंटेंस नहीं समझ आता मेरे को कांटेक्ट कीजिए आप कभी भी पूछिए लेकिन आपने पढ़ना एनसीईआरटी बुक में से है लेकिन ये है कि हमारे एनसीईआरटी बुक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए होते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए होते तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम प्र, आती है तो फॉर दिस पर्पज दैट यू कैन टेक एनी रेफरेंस बुक विच इज अवेलेबल इन द मार्केट और विच यू लाइक टू बाई ओके okay, तो उसमें हमारे पास जो है एनसीईआरटी में अगर हेडिंग्स नहीं दिया तो देखो आपके हर लेसन के लिए आई राइट दैट हेडिंग्स सब हेडिंग्स फॉर ईच टॉपिक तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं जिसमें हेडिंग्स लिख सकते हैं तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा आसान रहेगा और आपकी प्रेजेंटेशन बेटा आपकी प्रेजेंटेशन भी ऐसी ही होनी चाहिए एग्जाम्स में आप ये नहीं कि बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के आओ 
i don't know that how you were writing in grade 9 and 10 but i know teachers are always saying write in uh, that point form answer explanation with point form headings zarur likhni hai keywords aapne highlight karne hai to ye hamari demand hai theek hai to ab aapko agar nahi piche aisa adopt ki practice to now you need to do okay to aapke liye ये हेडिंग्स लिख के उसके बाद आपने आंसर एक्सप्लेन करना है और आपकी एक्सप्लेनेशन भी नॉट फ्रॉम योर ओन आपके अपने वर्ड्स में होगी लेकिन ये नहीं कि पॉइंट याद किया अच्छा एक्सप्लेनेशन तो मैं अपनी मर्जी से खुद ही लिखाऊंगा कौन चेक कर रहे हैं बेटा हम चेक करते हैं हम चेक करते हैं बोर्ड के पेपर में एग्जामिनर चेक करते हैं देन ओनली दे आर गिविंग मार्क्स टेंथ तक आपका क्या रूल रहा डोंट इट डजेंट मैटर डोंट थिंक अबाउट इट अब ट्वेल्थ में क्या होगा अब हमें अगर आपको वो प्रैक्टिस नहीं पता तो हम बता रहे हैं आपको हेडिंग्स भी लिखनी है कीवर्ड्स हाईलाइट भी करने हैं एक्सप्लेनेशन याद भी करनी है अंडरस्टैंड करके कि टू द पॉइंट जो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं पर्मानेंट सोर्स है तो पर्मानेंट सोर्स को हमें एक्सप्लेन करके बताना है करना अपने वर्ड्स में है ये नहीं कि आप कहो कि मैम तो कहते बुकिश लैंग्वेज लिखो बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है बस हमने वहां से अंडरस्टैंड करना है कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर पॉइंट और उस उस एक्सप्लेनेशन को आप अपने वर्ड्स में समझ के लिखिए देन दिस आंसर विल बी एक्सेप्टेबल फोर मार्क्स आउट ऑफ फोर फाइव आउट ऑफ फाइव सिक्स आउट ऑफ सिक्स तो यू विल गेट बट कंडीशन ये है कि आपका आंसर सही होना चाहिए और प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए आपकी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे तो अब हमारे पास क्या है अब अगला पॉइंट है More capacity to absorb losses. भाई आपके पास retained profit है। अब क्या है? Anything, any can happen. Uh, that uh, suppose uh, that we are talking about uh, that uh, speculative risk, pure risk. चाहे हम बात करें earthquake की, चाहे हम COVID-19 की बात करें, चाहे हम any we are talking about any growth opportunity that uh, uh, that uh, season time or festival time. You are earning more profits because more demand is there, more profits are there, more sales are there. तो हम उसकी बात करें मतलब आपका expansion आप अपना business को grow expand करना चाहते हो आप कोई branch खोलना चाहते हो तो whatever is the thing, whatever is the situation चाहे वो positive है चाहे वो negative है मतलब आपके लिए एक uncertain event आती है जो आपके लिए loss लेके आती है और एक आपके लिए एक growth opportunity है जो आपके लिए profit लेके आती है तो उस time में आपको पैसे की जरूरत है and that money The requirement you can fulfill with the help of retained earning. मतलब वो कह रहे हैं कि आपकी capacity बढ़ जाती है किस चीज की capacity बढ़ती है कि whatever losses are there you can pay from your retained earning. जो भी आपके losses हुए हैं वो आप अपनी जो retain करके रखा हुआ profit उसमें से आप वो losses compensate कर सकते हो. That means this is the way you can compensate your losses as well as you can get finance for your growth opportunity. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का जब मैं वर्ड कहूंगी तो उसमें याद रखना मैं बात कर रही हूँ एक्सपेंशन की अपने बिजनेस को बढ़ाने की अब चाहे वो नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करके बढ़ाओ चाहे आप अपने बिजनेस की नई ब्रांच खोलो चाहे वो आप अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी लाओ जिससे अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ये सारे डाइवर्सिफिकेशन ये हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के एग्जाम्पल्स हैं तो जब मैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहूंगी आपके नाम आपके दिमाग में सीधा ये वाले नाम आ जाने चाहिए और जब मैं अनसर्टेन इवेंट्स की बात करती हूँ लॉसेस की बात करते हैं अनसर्टेन इवेंट में आपके प्रॉफिट और लॉसेस दोनों आ सकते हैं लेकिन जब मैं बात करती हूँ लॉसेस की तो लॉस को भी कवर करने के लिए हमारे पास रिटर्न अर्निंग जो है वी कैन यूज दिस आर ओन फंड वी कैन यूज इट टू कम्पनसेट लॉस हमारा जो भी लॉस हुआ है उसको हम कम्पनसेट कर सकते हैं आप जैसे कोविड नाइन्टीन में हमारे पास जो है इनकम कम हो रही है तो हमारे जो सेविंग्स हैं वो हमारे जो एक्सपेंसिस तो नहीं रुके एक्सपेंसिस तो हालांकि बढ़ गए तो वो कम्पनसेट करने में हमारी हेल्प उसके बाद आती है हमारी इंक्रीजेस मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अब भाई ये जो पॉइंट है ध्यान से सुनो आपकी बुक में भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपको समझना है देखो हम बात कर रहे हैं कि रिटेन्ड अर्निंग से हमारे प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर के प्राइसेस है वो बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ेंगे देखो जो आपने प्रॉफिट कमाया ध्यान से सुनना वट एवर प्रॉफिट वी हैव अर्न हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दीज दीज फंड भाई आपके पास क्या है डिविडेंड देना है आपने और आपने अपना रिटेन करना है किसलिए आपने खर्चे पूरे करने के लिए चाहे वो कोई लॉसेस हो आने वाले फ्यूचर में या फिर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो या फिर आपका जो अकाउंट आप रेगुलरली जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं उसके खर्चे हो तो आपको वो रिटेन अर्निंग में से होगा तो अब ये आपने देखना है कि आपने कितना डिविडेंड देना है 
और आपने जो रिटेन किया है उसको कैसे यूज करना है समटाइम्स हम अननेसेसरी क्या करते हैं पैसे अपना ज्यादा प्रॉफिट रख लेते हैं और उसको कहीं यूज नहीं करते हैं तो वो पैसे हमारी तिजोरी में पड़े हुए लॉकर में पड़े हुए बढ़ेंगे तो नहीं वे हजार के पंद्रह सौ हो गए रात के पड़े पड़े तो ऐसे होता तो फिर तो कितने बढ़ जाते तो ये जो है हमारे पास जो प्रॉफिट है हमने इसको कैसे यूज करना है हमने इसकी री इन्वेस्टमेंट करनी है कहाँ पे अच्छे प्रपोजल में अच्छे प्रोजेक्ट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में ताकि उससे क्या हो और प्रॉफिट हो और ज्यादा प्रॉफिट हो तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या होगा आपके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे आप शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दोगे तो वो शेयर की कीमतें बढ़ेंगी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है कि आपके व्हेन यू आर अर्निंग प्रॉफिट हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दीज फंड आपके एक तो हो गया आपके नॉर्मल खर्चे आपने पूरे करने हैं या फिर हो सकता है आपके पास जो प्रॉफिट हो आप उसको कहीं अच्छे प्रोजेक्ट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में एक्सपेंशन में यूज करने जा रहे हो उससे आपका ये जो प्रॉफिट है लाख का दो लाख होने जा रहा है तीन लाख होने जा रहा है तो दैट मीन्स इट इज गुड न्यूज एंड इट विल हेल्प टू इंक्रीज प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर तो ये हमारे पास क्या है दीज आर दी मैरिट दैट इट इज ए परमानेंट सोर्स क्योंकि ये आपके अपने पैसे हैं हर साल आएगा प्रॉफिट एंड दैट मीन्स यू कैन मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन दीज फंड ऑन रेगुलर बेसिस की आप प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ कमाओगे तो चलो इतना प्रॉफिट तो हर साल होगा ही ये मेरा अपना है एंड दैट According to my wish that I can use it on any business activity. मतलब आपकी operational freedom क्या है कि आप जो भी business की activity operations के operational का मतलब क्या है आपकी business activities उसमें freedom का क्या है कि जो activities आप करना चाहो चाहे वो आप अपना business में कोई नया product launch करना चाहो चाहे आप अपना business को smoothly चलाना चाहो चाहे आप अपने business में कोई नया product launch करने जाओ expansion करने जाओ branch खोलने जाओ तो वट एवर इज द रीजन उसमें आपको ये फ्रीडम मिल जाती है कि आप अपने पैसे कहीं पे भी जिस भी एक्टिविटी में लगाना चाहें लगा सकते हैं और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आएगी मतलब आपको रिटेन जो आपने अपना प्रॉफिट कमा के रखा है उसके लिए आपको किसी को कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट नो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट उसके बाद That means it increases your capacity. आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट होती है लॉसेज होते हैं या कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है यू आर बेटर एबल टू यूज दीज फंड फॉर दैट अनसर्टेन इवेंट और उसमें क्या होगा इफ यू आर गोइंग टू रिटेन प्रॉफिट फॉर यूर बिजनेस दैट इंक्रीज यूर कैपेसिटी टू री इन्वेस्ट आप री इन्वेस्ट कर सकते हो इसको कहीं अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में तो आप री इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा और प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा आप अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दोगे दे विल बी हैप्पी तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल बी इंक्रीज अब ये हो गए मेरिट्स अब पढ़ते हैं डी मेरिट्स देखो हर चीज के कोई ना कोई डी मेरिट्स भी होते हैं लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द पार्ट ऑफ मेरिट्स तो अब हम चलते हैं डी मेरिट्स की तरफ स्टूडेंट्स डी मेरिट्स सबसे पहला है डिससेटिस्फेक्शन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर नो ई शेयर होल्डर नहीं है वो बिकॉज ऑफ दैट लेस स्पेस दैट आई हैव रिटर्न ई ई मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर वो कह रहे हैं डिससेटिस्फेक्शन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर अब कैसे डिससेटिस्फेक्शन दैट वाई दैट शेयर होल्डर आर डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ रिटेन अर्निंग तो मैंने कहा कि प्रॉफिट है आपके पास अब प्रॉफिट में से देखो आपको सपोज करो प्रॉफिट हुआ थ्री लैख और आपने क्या किया टू पॉइंट फाइव लैख यू हैव कैप्ट इन योर बिजनेस यू हैव रिटेन इन योर बिजनेस एज ए रिटेन प्रॉफिट रिटेन अर्न आपने टू पॉइंट फाइव लैख रख लिया अपने बिजनेस में ओनली फिफ्टी थाउजेंड यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डर जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसे लगाए दोव इन्वेस्टेड मनी इन योर बिजनेस आपने उसको उनको रिटर्न देनी है कुछ उनको प्रॉफिट देना है पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आपको देना है वो अगर आप कम दे रहे हो तो शेयर होल्डर्स तो ना खुश होंगे ही दे विल बी डिससेटिस्फाइड बिकॉज यू हैव रिटेन मच अमाउंट मोर अमाउंट इन योर बिजनेस आपने ज्यादा पैसा अपने बिजनेस में रखा और कम पैसा फिफ्टी थाउजेंड ओनली यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग चाहे रीजन कोई भी हो चाहे आपका वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो चाहे वो अनसर्टेन इवेंट हो लॉस हो गई तो लेकिन शेयर होल्डर्स को तो अपने प्रॉफिट से मतलब है ना कि वो चाहते हैं कि हर साल हमें अच्छा प्रॉफिट मिले अच्छी रिटर्न मिले तो अब क्या होगा कि उससे क्या है एक हमारा डी मेरिट है इफ यू आर गोइंग टू रिटेन मोर प्रॉफिट इन योर बिजनेस वेदर इट इज फॉर 
growth opportunity or for uncertain event any loss is there then that they will be dissatisfied they may be dissatisfied ab dekho isme aapki kya hai aisa nahi hai zaruri ki aap har har baar aapke jo shareholders hain dissatisfy hi ho sometimes if there is any growth opportunity matlab aap apne business ki nayi branch kholne ja rahe ho नई ब्रांच खोलने जा रहे हो तो आप अपने शेयर होल्डर्स को इस साल कह सकते हो कि वी आर गोइंग टू ओपन दिस ब्रांच नेक्स्ट ईयर वी विल गिव यू डबल प्रॉफिट तो इस इसमें आप ठीक है आपको वेट करनी पड़ेगी बट नेक्स्ट ईयर यू विल गेट डबल प्रॉफिट तो ये इसमें हो सकता है आप मान भी जाओ खुशी खुशी मान जाओ कोई बात नहीं अगले साल हमें डबल प्रॉफिट मिलेगा तो दिस इज द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर्स वट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस वो क्या चाहते हैं और दिस इज द डिसीजन ऑफ बिजनेस हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट how much they are going to distribute to its shareholder how much part of profit they are going to distribute among shareholders to so shareholder the expectations ko dhyan mein rakhna bahut zaruri hai because it may bring it may lead to dissatisfy or dissatisfaction among equity shareholders uske baad hamare paas aata hai uncertain source of fund uncertainty hai dekho ab kise pata tha ki covid 19 aa jayega and we will face that earning problem that i think for two months people were not able to earn even a single penny they were not able to earn they were not able to go out lekin khana to tha hi khane ki zarurat to main hai hi hai wo to honi honi thi theek hai upar se aapko availability na sabjiyan mil rahi hai na fruit mil rahe hain sab kuch band hai aur aapko virus ka khatra hai ab thoda sa freedom de diya hamare ko but precautions are better than cure to aap dekho hame kitni problems aayi aur us time mein लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे सामान लाने के लिए पैसे नहीं थे तो ये जो प्रॉब्लम है हम कह रहे हैं कि जो अगर आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो आप आप उस प्रॉफिट को आप कोई भी अनसर्टेन इवेंट आती है उसमें यूज कर सकते हो लेकिन वो कह रहे हैं दिस इज अनसर्टेन सोर्स अनसर्टेन है कि हमारे पास अब दो महीने तो हमने कमाया ही कुछ वी हैव नॉट अर्न इवन एनी तो फिर तो आप जो प्रॉफिट पे डिपेंड थे आप प्रॉफिट से वो जो सारे काम कर रहे थे एंड आप कह रहे थे कि इट इज ए परमानेंट सोर्स दैट ऑपरेशनल फ्रीडम इज देयर किसी किसी से पूछने की जरूरत नहीं किसी को रीपे करने की जरूरत नहीं कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगी लेकिन वो तो तब नहीं आएगी इफ यू विल अर्न इफ यू विल नॉट अर्न एनी देर इज अनसर्टेनिटी आई डोंट नो वट विल हैपन इन द नेक्स्ट मूवमेंट आपको नहीं पता कि अगले मूवमेंट में क्या होने वाला है तो इसलिए आपके पास प्रॉफिट आए ना आए आया तो अच्छी बात है ना आया तो देन तो ये ड्रॉबैक है कि आप इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि यस प्रॉफिट सर्टेनली प्रॉफिट विल कम कि पक्का प्रॉफिट आएगा या आएगा कोई भी बेटा किसी भी तरह की चाहे वो नेचुरली ही डिजास्टर हो चाहे कुछ भी है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो हमारे लिए अनसर्टेनिटी ला सकते हैं उसके बाद नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब ये भी ध्यान से सुनना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सपोज करो अब आपके पास फाइव हंड्रेड है आपको फाइव हंड्रेड मिले अब या तो भाई उसके आप जाके आइसक्रीम खा लो ठीक है आ, वो कौन सा नाम है बास्केट रॉबिन्स वो आइसक्रीम खा लो या फिर मैगडी चले जाओ वहां पे आप कुछ खा लो या पिज्जा खा लो अब एक ही चीज खा सकते हो आप तो इफ यू सपोज करो आपने चूज किया पिज्जा तो आपकी आइसक्रीम रह गई अगर आपने आइसक्रीम चूज की तो आपका पिज्जा रह गया ये क्या अपॉर्चुनिटी पोस्ट मीन्स That limited resources are there. Wants are unlimited. आप तो चाहोगे पिज्जा भी खाएं और आइसक्रीम भी खाएं But limited funds are there, and you have to lose something. तो अब क्या है आपके पास profits हैं अब profit है अब उसमें से अगर आप retain रख लेते हो ज्यादा टू पॉइंट फाइव लैख रुपए सपोज हमने रख लिया बिजनेस में ज्यादा तो उस वो हमने रखे कि फ्यूचर में काम आएंगे या फिर फ्यूचर में देखेंगे हमने या करना है है ना तो उससे क्या होता है या फिर आपने कहा कि चलो ऐसा करते हैं डिविडेंड बांट देते हैं देखी जाएगी अभी इस बार कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर ज्यादा प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे दो उनको खुश कर दो तो नाउ दैट यू डोंट हैव एनी फंड्स अब सपोज नाउ एनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम्स या अनसर्टेन इवेंट कम जिसमें आपको लॉस हुआ तो दैट हाउ मैनेज दिस तो क्या आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इफ यू आर गोइंग टू रिटेन मोर फंड इन योर बिजनेस अगर आप अपने बिजनेस में ज्यादा फंड रखते हो तो उसमें भी क्या होगा कि आप अपने कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेल करने करने की हो सकती है आपकी मतलब आप जो पैसा अपने पास रख रहे हो उसको अगर आप कहीं पे यूटिलाइज नहीं करते तो वो उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है यू यू विल आर यू मे लूज दैट 
तो ये क्या है आपकी ऑपरचुनिटी कॉस्ट जो है वो मिस होती है वो कैसे मिस होती है कि वन साइड ओनली यू विल यूज दैट मनी अगर आपने डिविडेंड दे दिया तो आपकी ग्रोथ ऑपरचुनिटी मिस होगी अगर ग्रोथ ऑपरचुनिटी में करते हो तो आपका डिविडेंड मिस हो जाता है तो दैट मीन्स नो ऑपरचुनिटी कॉस्ट बुक दे दिया तो ये हमारे क्या होंगे डी मेरिट्स हो गए तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा है कि दैट वन बाय वन वी आर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट वराइटी ऑफ सोर्सेज चाहे वो हमारे ओनर्स फंड में आए बोर्ड में आए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में आए या फिर वो मैं आपको बताऊंगी हर एक में बताऊंगी कि पर्टिकुलर सोर्स किस किस पर्टिकुलर वैरायटी में आता है तो चाहे वो जनरेशन बेसिस हो इंटरनल और एक्सटर्नल में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पढ़ा है हमने अबाउट रिटेन अर्निंग एंड इट कम्स अंडर ऑनर्स फंड एज वेल एज इट इज ए इंटरनल सोर्स ऑफ फंड तो आप, आपके लिए देखो एक लाइन भी बन जाती है अपनी प्रेजेंटेशन में इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड आप ऐसे लिख सकते हो सेकेंड लाइन आप लिख सकते हो इट कम्स अंडर ओनर्स फंड तो ओनरशिप बेसिस तो ये आपके लिए क्या है जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी दैट यू कैन यूज फॉर योर प्रेजेंटेशन अच्छा उसके बाद हमारे पास रिटेन अर्निंग वट इज दैट इट्स अनदर नेम इज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट ये याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट आप अपने प्रॉफिट को कहा पे री इन्वेस्ट करने जा रहे हो रिटेन अर्निंग That after paying tax, what will be the profits are left? A portion of net earning retained in the business for future operations. मतलब जो आपने profit कमाया है after paying tax. Now how much part, how much portion of net earning you are going to keep in your business? आप अपने business में जितना पैसा रखने जा रहे हो और उसको हम कहते हैं retained earning or flowing back of profits. क्या क्या merits हैं? Permanent source, operational freedom, no explicit cost. More capacity to absorb uh, losses increases market price of equity shares. Dissatisfaction among equity shareholders, uncertain source of fund, and no opportunity cost. So students, आज ये करवा के मुझे ये पता लगा है कि in one day, one lesson only we can cover one source of fund. I was thinking कि अगर हमारा retained earning खत्म हो जाएगा, I will start another source of fund that is trade credit. तो आप देखो आपने अपनी एनसीआर की जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे बुक भेजी है ई बुक ई चैप्टर चैप्टर एट आपने वहां से पढ़ना है वहां से पढ़ना है उसी को फॉलो करना है और वहां पे जो सीक्वेंस में हमारे को जो सोर्सेज दिया है हम वही पढ़ेंगे वन बाय वन चाहे वो किसी भी कैटेगरी uh, में आते हो मैं आपको बताऊंगी कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा सोर्स आता है तो वैसे हम पढ़ेंगे ठीक है आपने वहां से पढ़ना है और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई डाउट आता है वहां पर कोई लाइन समझ नहीं आती आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या टाइप कीजिए मुझे भेजिए आई विल हेल्प यू ओके तो ये हमारे पास डी मैरिट डिसफेक्शन आंसर टेन सोर्स ऑफ फंड एंड नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये हमारे पास क्या हो गया रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग दैट इट कम्स अंडर ऑनर्स ऑनरशिप फंड ऑनरशिप बेसिस फंड तो स्टूडेंट्स अब ये आज के लिए इतना काफी है अब चलो आपके लिए क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं आई थिंक दैट मेनी स्टूडेंट दे आर ईगरली वेटिंग for their questions and i know you will give your best and chalo aapke okay i will bring book han ji students now now the question हाँ जी स्टूडेंट्स नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आर यू आर यू रेडी ओके थैंक यू स्टूडेंट्स नाउ एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ नेट अर्निंग इन द बिजनेस इज नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट सेल्फ फाइनेंसिंग रिटेन अर्निंग और ऑल ऑफ द अब कह रहा है एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग Okay, students. Uh, that an undistributed portion of net earning in the business is known as flowing back of profit, self self financing, retained earning, all of the above. Hi, students. Uh, that I got answer from Ritik Nanda Manibha. The D answer is correct. Right. Very good, Manibha. That Mandeep has given right answer. Rajveer has given right answer. Muskan has given. Vanshika, Rajpreet Kaur. गुरविंदर सिंह दीक्षा दिया 
हाँ जी बेटा वेरी गुड अच्छा एक चीज आपको इसमें बताऊं जो मैंने एक ऑप्शन में का नाम दिया है सेल्फ फाइनेंसिंग सेल्फ फाइनेंसिंग का क्या मतलब है वेन यू आर गोइंग टू कीप यूर रिजर्व फॉर द फ्यूचर ऑपरेशन सेल्फ फाइनेंसिंग आप अपने आप कोई चीज कोई सोर्सेज जनरेट करते हो उसको हम कहते हैं जो सोर्सेज आप अपने आप जनरेट कर रहे हो आप अपने आप उनको क्रिएट कर रहे हो वो आपके प्रॉफिट्स हैं आपने एफर्ट्स की आपने बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी की और आपने उससे जो प्रॉफिट कमाया तो वो हमारा हो गया सेल्फ फाइनेंसिंग किसी भी आ, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी पर्पज के लिए आप जो पैसे खुद से जनरेट करते हो वो आपके लिए होते सेल्फ फाइनेंसिंग हाँ जी स्मृति रिदम दिया दीक्षा गुरविंदर राजप्रीत कौर मुस्कान वंशिका राजवीर सिंह मनदीप कौर मनिभा ऋतिक नंदा वेरी गुड डी आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू रिटेन अर्निंग इट इज जनरेटेड इंटरनली इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लीसिट कॉस्ट it is a permanent source of income a permanent source of finance d option all of the above batao which following statement are true with regard to retained earning anji beta i am waiting for your answer yes very good that now answer i got from smriti mandeep rajpreet muskan that d option is right वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मीन्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रिटेन अर्निंग इट इज जनरेटेड इंटरनली डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लेस पॉट कॉस्ट परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑल ऑफ दी अबाउट सो वेरी गुड स्टूडेंट्स दिया गुरविंदर सिंह दीक्षा ऋतिक नंदा राजवीर सिंह वंशिका मुस्कान राजप्रीत कौर मनदीप कौर दे हैव गिवन राइट आंसर ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग is not a limitation of retained earning which of the following is not a limitation wo limitation nahi hai kai bari bacche jaldi jaldi mein padhte hain then they make mistake ki answer kya tha that is not a limitation it is an uncertain source of finance it leads to sub optimal use of not good use of funds it enhance the capacity of business to absorb unexpected losses और ऑल ऑफ दी अब हाँ जी बताओ समझ नहीं आया दोबारा पूछती हूँ कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग नहीं वो तो हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू चलो दोबारा से पूछ लेती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग it is an uncertain source of finance it leads to sub optimal use of funds it enhances the capacity of business to absorb unexpected losses all of the above han ji kya answer hai answer sabhi ne de diya hai han ji ritik nanda muskan vanshika mandeep kaur answer c is right yes very good that is not the limitation kon si it enhances the capacity dekho yahan pe hai it increases more capacity to absorb losses तो ये वाला हमारा पॉइंट दिया उसमें तो देखो आपके मेरिट से आपके लिए क्वेश्चन बन गया दैट इट एनहेंस द कैपेसिटी एनहेंसेस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू एब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस तो हां जी आंसर दिया दीक्षा मनीभा स्मृति राजवीर सिंह गुरविंदर सिंह मनदीप कौर वंशिका मुस्कान ऋतिक नंदा दे हैव गिवन राइट आंसर अच्छा रिदम दैट नाउ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो that you were you have written that, that uh, you did not understand han ji okay beta okay next question han ji next question is now we are asking give any two internal sources of finance internal sources of finance मेरे को सिर्फ नाम बताइए दो ही हैं इंटरनल सोर्सेज हैं कौन से हैं बताओ इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हाँ जी बेटा
very good vanshika has given right answer retained earning and equity shares beta maine aapse pucha hai internal source kon kon se hai internal you are going to generate funds yourself to wo hamare paas ek hamare paas equity shares hai owner fund mein hamara jo hai equity shares and equity share capital retained earning haan ji beta right answer to so, internal mein हमारे पास ये दो सोर्सेज आ गए एक मिनट आपका टेबल देखते हैं हाँ जी ठीक है इक्विटी शेयर्स चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या फिर रिटेन्ड अर्निंग हो ये आपका हो गया अच्छा अगला अगला क्वेश्चन हाँ जी स्टूडेंट्स जब मैं कह रही हूँ कहता है इफ वी आर गोइंग टू रिटेन मोर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस एंड वी आर नॉट गोइंग टू शेयर एनी थिंग एनी प्रॉफिट विद द शेयर होल्डर्स इट क्रिएट्स दैट अनहैप्पीनेस दैट दे विल बी डिससेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन बताओ विच डी मैरिट और विच लिमिटेशन इज डिस्कस्ड हेयर हाँ जी बताइए कौन सी लिमिटेशन यहाँ पे डिस्कस की है वेरी गुड दीक्षा स्मृति पॉइंट अच्छा पिछले आंसर का आपको थोड़ा बता दूं कि पिछले आंसर के जिन्होंने आंसर सही दिए हैं दिया गुरविंदर सिंह मुस्कान मनिभा वंशिका राजवीर सिंह इनका आंसर सही था हाँ जी बेटा पॉइंट वन फर्स्ट डी मेरिट दैट इज डिसफेक्शन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अच्छा मुझे ये बताइए कि दैट आउट ऑफ प्रॉफिट दैट टू थिंग्स वी हैव टू डू एक हमें अब वो क्या करना है प्रॉफिट को हमने दो जगह आपके बोर्ड में ही आपको आंसर मिलेगा आपके पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आपने यू हैव टू यूज इट फॉर टू पर्पजेस वो कौन सा है बताइए वेरी गुड हाँ जी आई गॉट आंसर फ्रॉम वंशिका मनिभा अदर द राइटिंग हाँ जी मनदीप वेरी गुड दिस वन इज द आंसर दैट प्रॉफिट डिविडेंड एंड दैट रिटेन अर्निंग सो दीज आर दी टू थिंग्स यू हैव टू डू आउट ऑफ प्रॉफिट चलो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन गुड एफर्ट्स बेटा किसके देखो मैंने ये कहा है दैट यू हैव प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स आपके पास प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को आपने क्या करना है एक आपके शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड देना है दूसरा रिटेन अर्निंग फॉर योर आपने रिटेन करके रखना है प्रॉफिट को फॉर विच पर्पस दैट फॉर एनी काइंड ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन तो ये मैंने ये पूछा था कि आपके पास प्रॉफिट के प्रॉफिट है तो उसका आप दो तरह दो जगह क्या इस्तेमाल करोगे उस कौन कौन सा इस्तेमाल करोगे तो वो था हमारे लिए कि या तो हम एक तो हमें डिविडेंड देना है दूसरा हमने अपने रिटेन करके रखना है फ्यूचर ऑपरेशन के लिए चाहे वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो चाहे वो अनसर्टेन इवेंट हो लॉस हो कुछ भी हो सो थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे कल के लिए हमारा ट्रेड क्रेडिट टॉपिक है वो छोटा सा ही टॉपिक है उसके साथ देखेंगे कोई और भी शुरू कर लेंगे नेक्स्ट वन मीन्स आफ्टर रिटेन अर्निंग ट्रेड क्रेडिट एंड नेक्स्ट वो देख लेना कौन सा आपके एनसीआर के अकॉर्डिंग ही करेंगे कोई डाउट हो मेरे से आप uh, मेरे को मैसेज कीजिए फोन कीजिए नो प्रॉब्लम थैंक यू हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन